அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கிஷோர்ஜி ஏவிச்சலம் தாந்திரிக பரிகாரங்கள் பயிற்சி மையம் சேனல் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உங்கள் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தாந்திரிக பரிகாரங்கள் மூலம் தீர்வு காண தொடர்பு கொள்ளவும் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இன்றைய பார்க்க போகிற பதிவு கையில் கயிறு கட்டியிருக்கீங்களா அப்படின்னா அந்த பதிவு உங்களுக்கானது இந்த கையில் கயிறு கட்டுறதுல என்ன பெரிய விஷயம் இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைப்பீங்க நீங்கள்லாம் ஆனால் அதில் ஒரு சூட்சமும் இருக்கிறது முதல்ல எந்த நிறத்தில் கயிறு கட்டணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வழிமுறை இருக்குது அடுத்தது இந்த கையில் கட்டியிருக்கக்கூடிய கயிறு எத்தனை நாட்கள் நம்முடைய கைகளில் இருக்க வேண்டும் அப்படி கட்டியிருக்கக்கூடிய கயிறை அவிழ்த்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்குண்டான பதிவு தான் இன்றைய பதிவு இப்போ ஒரு சிலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கையில் பெரிய மந்திரவாதி போலவே நிறைய கயிறுலாம் கட்டியிருப்பாங்க ஒரு அஞ்சு கயிறு ஆறு கயிறுலாம் பார்த்திங்கன்னா அவர் கையில் பெரிய அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு மடிவுமே இருக்கும் ஒரு மார்க்கே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கயிறு கட்டியிருப்பாங்க இது எல்லாம் தவறு ஒரு கயிறு மட்டும் கட்டிக்குங்க அதுவும் நீங்கள் கட்டக்கூடிய கயிறு கோவிலில் வாங்கினதாக இருக்கணும் இல்லை யாராவது கொண்டு வந்து கோவிலில் வாங்கிட்டு வந்தேன் இப்போ சபரிமலைக்கு போய்ட்டு வந்தவங்க கொடுத்தாங்க திருச்செந்தூர் போய்ட்டு வந்தவங்க கொடுத்தாங்க திருவண்ணாமலை போய்ட்டு வந்தவங்க கொடுத்தாங்கன்னா வாங்கி கட்டிக்குங்க கட்டுவதற்கு முன்பு ஏதாவது ஒரு ஆலயம் சென்று அந்த கயிறை சுவாமி பாதத்தில் வைத்து வாங்கி கட்டுங்க அப்போது தான் முழு பலனும் கிடைக்கும் இப்போ இந்த கயிறு பல விதங்களில் சொல்லுவாங்க மந்திர கயிறு காப்பு கயிறு அடுத்தது கண் திருஷ்டிக்கு கட்டக்கூடிய கயிறு கோவிலில் வந்து யாகசாலைகள்லாம் அமைக்கும் பொழுது காப்பு கயிறுன்னு ஒன்று கட்டுவாங்க இது போல் நிறைய வகைகள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் இதில் என்ன நிறத்தில் கட்டுறோங்கிறது தான் வந்து முக்கியம் இப்போ மஞ்சள் வண்ண கயிறு கட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னா குரு பகவானுக்கு உகந்தது இப்போ படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஆணாக இருந்தால் வலது கையிலும் பெண்ணாக இருந்தால் இடது கையிலும் கட்ட வேண்டும் இப்போ படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கையில் கட்டி விடுங்க அந்த குழந்தைகள் நன்கு படிக்கும் இப்போ ஒரு கோவிலில் போயிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய மந்திர ஒளி ஆலைகள் அந்த கயிறு மூலமாக நமக்கு நமக்குள்ள கிரகிக்கும் அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த மந்திர கயிறு இந்த கயிறு எதிரிகளிடமிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் சிவப்பு வண்ணத்தில் கயிறு கட்டுறது எதிரியோட தொல்லைகளில் இருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் கருப்பு நிறத்தில் உள்ள கயிறு கண் திருஷ்டி மற்றும் மற்றவர்களின் பொறாமை பார்வைகளில் இருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள உதவும் பச்சை வண்ண கயிறு இப்போ குபேரன் கோவிலில் இப்போ சென்னை வண்டலூருக்கு பக்கத்தில் ஒரு குபேரன் கோவில் இருக்குது அங்கே கொடுக்கக்கூடியது அடுத்தது இங்கே திருமுல்லை வாயில்கிட்ட ஒரு கோவில் இருக்குது பச்சையம்மன் ஆலயம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து பச்சை வண்ண கயிறு கொடுப்பாங்க இது வந்து குபேரனுக்கு உண்டான கயிறு பச்சை வண்ணம் பண வரவை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு நிறம் இந்த பச்சை கயிறு கட்டியிருக்கும் பொழுது பண வரவு அதிகமாகும் இப்படிப்பட்ட கயிறுகள் மந்திர ஒளிகளை உள்வாங்கி நமக்கு அதாவது க அந்த கயிறு கட்டியிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நன்மைகளை உருவாக்கக்கூடியது இந்த கயிறு கட்டும் பொழுது மொத்தம் ஐந்து முடிச்சுக்கள் போடணும் இந்த ஐந்து முடித்துக்களுக்கு முடிச்சுக்களுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமம் குரோதம் பொறாமை வஞ்சம் மற்றும் ஆணவம் ஆகிய ஐந்து தீய எண்ணங்களை அளிக்கும் ஆற்றல் பெற்றது இந்த கயிறு இந்த கயிறை நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் மாற்றியாக வேண்டும் அந்த நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் மட்டும்தான் அந்த கயிறு வந்து செல்லும் அதன் பிறகு நீங்கள் வேற ஒரு கயிறு வாங்கி தான் புது கயிறு வாங்கி தான் நீங்கள் கட்டிக்கணும் அதுவும் சுவாமி பாதத்தில் வைத்து கடையில் வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே கட்டக்கூடாது சுவாமி பாதத்தில் வைத்து வழிபாடு செய்த பிறகே கையில் கட்டி கொள்ள வேண்டும் சரி இந்த பழைய கட் கட்டின கயிறை நீங்கள் அறுத்தெடுத்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த கயிறை என்ன செய்கிறது அப்படின்னா மனிதர்களின் கால் படாத இடத்தில் எங்கேயாவது ஒரு மரத்தில் ஏதாவது சுற்றி விட்டுருங்க அந்த மரத்தில் சுற்றி மட்டுமே விடணும் ஒழிய கட்டக்கூடாதுங்க 
நல்லது நடக்கும் வாழ்க வளமுடன் சிவாய நம மேலும் விவரங்களுக்கும் என்னை நேரில் சந்தித்து தாந்திரிக பரிகாரங்கள் மூலம் உங்கள் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண தொடர்பு கொள்ளவும் வி கிஷோர்ஜி ஏ வி சலம் தாந்திரிக பரிகாரங்கள் பயிற்சி மையம் விஜயலட்சுமிபுரம் அம்பத்தூர் ஓட்டி பஸ் நிலையம் பின்புறம் சென்னை ஐம்பத்தி மூன்று தொலைபேசி எண்கள் நைன் ஃபைவ் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் டூ